Tại Đồng Nai, sáng nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt các nhà báo, đại diện các cơ quan, thông tấn báo chí trung ương và địa phương làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 vừa qua. Chủ trì buổi gặp gỡ có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, võ tấn đức, quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Sơn Hùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo ban tuyên giáo các ban đảng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Năm 2023, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đảm bảo vai trò truyền tải thông tin với trên 2.800 tác phẩm báo chí, trong đó trên 1.800 bản tin và khoảng 1.000 bài viết về tỉnh Đồng Nai. Báo chí đã phản ánh kịp thời, trung thực, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thực sự là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Đáng chú ý, tỉnh đã tiếp nhận trên 20 tin bài của 8 cơ quan báo chí, nêu những vấn đề có nội dung phức tạp, gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến việc xây dựng trái phép, vấn đề ô nhiễm môi trường, việc xử lý bồi thường đất cho người dân, công tác giáo dục, việc vi phạm kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức, vân vân. Các nội dung thông tin này đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xác định là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo tỉnh có những quyết sách kịp thời trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Trần Nam Đông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, thay mặt các nhà báo cảm ơn sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành trong cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà báo tác nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng mục đích tôn chỉ của mỗi cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, các nhà báo cũng đề xuất kiến nghị tỉnh những giải pháp trong đổi mới tư duy, phương pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội để hoàn thành những mục tiêu mà đảng, nhà nước đề ra. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Phản ánh kịp thời chân thực, khách quan, tình hình chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, quốc phòng an ninh của tỉnh đến với độc giả trong tỉnh, trong nước và ngoài nước. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng chia sẻ với các nhà báo bốn vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng quy hoạch, thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng để tạo không gian, điều kiện cho phát triển bền vững của Đồng Nai. Đồng Nai phải nỗ lực để mà hình thành thêm những khu công nghiệp, những không gian mới cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư vào đây muốn đầu tư phải có đất, không có đất sao đầu tư. Mà muốn có đất thì phải bồi thường giải phóng mặt bằng, muốn bồi thường giải phóng bằng thì phải tái định cư. Không giải quyết được câu chuyện tái định cư thì đừng có mơ thu hút đầu tư, kể cả đầu tư công. Kể cả đầu tư công đường cao tốc, sân bay, cảng, không có đất thuốc không làm được. Mấu chốt của đồng này bây giờ phải hoạch định lại cái không gian phát triển tái định cư để dành đất cho phát triển. Năm 2024, Bí thư tỉnh ủy mong các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 11 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 11 về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, đoàn thể của tỉnh. Dịp này, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai là một trong bốn cơ quan báo chí được vinh dự, nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền năm 2023.